Partia Demokratike publikoi këtë të mërkur një vendim që e cilsoi ekskluziv të gjukatës së kasacionit në Itali. Si pas të cilit agron Gjafaj, vëllaj ministri të brëndshëm Fatmir Gjafaj, rezultoni dënuar në vitin 2012 me 7 vjetë dhe 2 muaj burg. E vërteta është që ministri brëndshëm Fatmir Gjafaj gënjen dhe është plotësisht në djeni që vlajti agron Gjafaj, alias Goni, është i dënuar me vendim gjysor të formës prer në Itali. Këshiltari për qështjet ligjore Gazmend Bardi dhe detaje mbi akuzat për të cilat është dënuar vëllaj ministri Gjafaj. është dënuar, një, për pjesmarje në grup kriminal që kishtë për synim trafik kundor komtar midis Europës dhe shtetet bashkuarat Amerikës të lëndve narkotike. Marveshja mes grupeve kriminale në njërën për cilët bënd e pies edhe agron Gjafaj, ishte për shkëmbimin fidestar të 50 kg heroin me 300 kg kokain. Në operacionin për zbulimin e trafiku në dërkomtar të drogës, merë të pies si infiltruar një agent i DEAS. Ati u dorzua 1 kg heroin të cilën për logaritë grupit kriminal në Itali e siguroj agron Gjafaj. Pas publikimit të vendimit të gjukatës së kasacionit Italis për agron Gjafën, Deputeti e nkele i Dalibe a i drejtoj disa kujetje për ministrin e brëndshëm. Pse a i jetoni lirë në teritorin shqiptarë? Ndërko që rezultoni dënuar për trafik droge në Itali dhe nuk ka vuajtur as një dit burgim të dënimit ti. A është a i i personi skeduar dhe nën vëzhgim nga policia shtetit për shkak të aktivitetit të ti të më parshëm me trafiku në drogës? Alibea i tha se ministri Gjafaj nuk ka vetëm përgjithsi morale, por edhe ligjore, pasi si pas tia i si titular dhe varcit e ti në policinë e shtetit, kanë për detyr të identifikojnë dhe arestojnë bandat kriminale.